ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സിലബസിൽ ഹീറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഫുഡ് ഡ്രൈയിങ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഫുഡ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതൊരു പ്രിസർവിംഗ് മെത്തേഡാണ് അതാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ It is the process of removing water from the product in order to reduce weight and volume. That is, water remove in the water, this product in the weight and volume change in the water. Then, water in a liquid product is removed to give a solid form, inhibit the growth of microorganism and bacteria. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നും വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറും ഒരു സോളിഡായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എൻസൈംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന ബേസ്ഡ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഹീറ്റ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് വാട്ടർ ആസ് വേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അതിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ ഫോമിൽ സറൗണ്ടിങ് എയറിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഇവാപ്പറേഷനിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റും വോള്യവും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ദെൻ കൺസേർവ് ദ നാച്ചുറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫുഡ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു റോ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല അതെല്ലാം കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെനി ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മെനി ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതായത് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓർ ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈയിങ് ബൈ കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസിങ് ഔട്ട് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജിങ് ആണ് ഡ്രൈയിങ് മിൽക്ക് ബൈ ഫ്രീസിങ് ഫ്രീസിങ് ഔട്ട് ദ വാട്ടർ ഫ്രീസിങ് നടത്തിയിട്ട് വാട്ടറിനെ കളയുക എന്നിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡ്രൈയിങ് മിൽക്ക് ബൈ ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് സബ്ലിമേഷൻ ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ വാക്കം ഇൻ ദ വേപ്പറൈസിങ് ചാമ്പർ വേപ്പറൈസിങ് ചാമ്പറിൽ ഒരു വാക്കം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസിങ്ങും ഒപ്പം സബ്ലിമേഷനും ചെയ്യണം അപ്പോഴും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സോളിഡാക്കി മാറ്റാം വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റായി പോകും സബ്ലിമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുപോലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മേ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്ട്രീംലി ലോ വാല്യൂ അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിലുള്ള മോയ്സ്ചർ വരെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഡാമേജ്ഡ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈസ് മിനിമൽ അതായത് മിൽക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഒരു കാര്യമായ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല ദെൻ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഡീമെറിറ്റ്സ് കൂടി ഡ്രൈയിങ് ബൈ കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈയിങ് ബൈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനായിട്ട് മെയിൻലി രണ്ട് കേസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിലിം റോളർ ഓർ ഡ്രം ഡ്രൈയിങ് സിസ്റ്റം പേര് കേട്ടാൽ അറിയാം ഒരു റോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമ്മ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തിൻ ഫിലിം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു റോളർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്റ്റീം ഹീറ്റഡ് മെറ്റൽ ഡ്രം ആയിരിക്കും ഈ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഡ്രം ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ടിൻ ഡ്രം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡ്രം ഒക്കെ നം ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഷീറ്റിനെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പൗഡർ ആക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാക്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ് വഴിയാണ് നമ്മളിത് പൗഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഡ്രൈ ഫോമിലേ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് പൗഡർ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് മെറിറ്റാണ് ഈ ഡ്രം മെത്തേഡിനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് പൗഡർ സോലിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും കുക്ക്ഡ് ഫ്ലേവർ ഇൻ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് മിൽക്ക് ദെൻ ഈ രണ്ട് ഡീമെറിറ്റ്സും ഈ മെത്തേഡിൻ്റെതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു സ്പ്രേ മെത്തേഡ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇപ്പം മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമിലെടുത്ത് അതിനെ ഒരു ചാമ്പറിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഡ്രൈയിങ് ചാമ്പറിലേക്കാണ് അതിനെ മാറ്റുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഹോട്ട് എയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സ്പ്രേ ഫോമിലുള്ള അതായത് ഏറ്റവും സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സ്പ്രേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക ഹോട്ട് എയർ കൊടുത്തിട്ട് അത് കറണ്ട് വഴിയാവാം അങ്ങനെ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറാക്കി മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ അതിലെ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും മോയ്സ്ചറും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നല്ല പൗഡർ ഫോമിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രിങ്ക് മിക്സസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ടാങ്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം പൗഡർ ഫോമിലാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാൽപ്പൊടി മറ്റുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളായി പറയാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ല ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് പൗഡർ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ഫ്ലേവർ സോലിബിലിറ്റി നല്ല സോലിബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലേവർ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പിയറൻസ് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ സോലിബിലിറ്റി കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലോണം സോലിബിൾ ആയിരിക്കും എക്കണോമിക്കൽ ഫോർ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അതായത് കമേഴ്സ്യലി ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കാം ഈ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെറിറ്റ്സ് ആണ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ല അപ്പിയറൻസ് ഫ്ലവർ സോലിബിലിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് എക്കണോമിക്കൽ ഫോർ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഒരേ സമയം തന്നെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും എപ്പോഴും അത് പോസിബിളായി കാണില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദെൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ലാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ വേണം ഈ മെത്തേഡിന് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കോസ്റ്റൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് കൂടി ഈ സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ് സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്